वेलकम टू पैथा लाइफ यूट्यूब झानल सो ई रोज मैं डिस्कबे टापिक सीएसएस कलर्स सो फस्ट मैं कलर अंत चूदा मन के यूज चूदा द कलर प्रापर्टी इन सीएसएस इज़ यूज टू सैट दि कलर आफ् हेच डी एम एल एलिमेंट्स टिपिकली द प्रापर्टी इज यूज टू सैट दि बैकग्रउंड कलर और दि फां कलर आफ् एंड एलिमेंट अंत मैं हेच डी एम एल पेज फां कलर का बैकग्रउंड कलर का टेक्स्ट कलर का सो वीटने चेज చేయడానికి మనం మెయిన్గా ఈ కలర్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ వీ యూజ్ కలర్ వాల్యూస్ ఫర్ స్పెసిఫైంగ్ ది కలర్ అంటే మనం కలర్ని స్పెసిఫై చేయడానికి వాల్యూస్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ అలాగే వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ది బార్డర్ కలర్ అండ్ అండ్ అదర్ డెకొరేటివ్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఈ రకంగా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్గా బార్డర్ కలర్ కానీ వీటన్నిటికీ యూజ్ చేస్తాం so we can define the color of an element by using the following ways ante manam ee colors ni different types ga represent cheyochu anta so ave ento chuddha so first one enti built in color built in color and next one hexadecimal notation and rgb format rgb a format and next one enti hsl format and hsl a format so these are the six types ఈ సిక్స్ టైప్స్లో మనం కలర్స్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ వన్ బ్యూల్ట్ ఇన్ కలర్ సో వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏంటి బ్యూల్ట్ ఇన్ కలర్ సో బ్యూల్ట్ ఇన్ కలర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం యాజ్ ఇట్స్ నేమ్ ఇంప్లైస్ బ్యూల్ట్ ఇన్ కలర్ మీన్స్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రీవియస్లీ డిఫైన్డ్ కలర్స్ దట్ ఆర్ యూస్డ్ బై యూజింగ్ ఎ నేమ్ సచ్ యాజ్ ఎ రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ అంటే బ్యూల్ట్ ఇన్ కలర్ అంటే ఏంటిది మనం డైరెక్ట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చి డైరెక్ట్గా రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ అని కలర్ నేమ్ని మెన్షన్ చేస్తాం సో దాన్నే మనము బ్యూల్ట్ ఇన్ కలర్ అని చెప్తాం సో ఇక్కడ సింటాక్స్ చూడండి కలర్ కోలన్ కలర్ నేమ్ అంటే కలర్ కోలన్ ఇక్కడ రెడ్ అయితే రెడ్ బ్లూ అయితే బ్లూ గ్రే అయితే గ్రే ఆ కలర్స్ అన్నీ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ కలర్ నేమ్ని మెన్షన్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ బ్యూల్ట్ ఇన్ కలర్ అని చెప్పొచ్చు సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి హెక్సా డిసిమల్ నోటేషన్ సో ఇది చూద్దాం hexa decimal can be defined as a six digit color representation so totally manam six digits lo manamu deenni represent chestam anta and this notation starts with start starts with the hash symbol first of all ee notation anedi manaki hash ane symbol tho start avutadi followed by the six characters ranges from 0 to f in this the first two digits represent the red color and the next two digits represent the green color and the last two digits represent the blue color values so ikkada enti di ante hexadecimal notation anedi first ikkada deentlo maniki six digits untai main ga and ee six digits anetivi followed by hash symbol ante hash symbol ki follow ayi manam ee six characters ni rastam so ee six characters yokka ranges ela untai ఇది ఎగ్జా డిస్మల్ కాబట్టి జీరో టు ఎఫ్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ జీరో టు ఎఫ్ మిడిల్లో మనకి రేంజెస్ అనేటివి ఉంటాయి ఈ ఎగ్జా డిస్మల్ నోటేషన్లో సో ఈ సిక్స్ డిజిస్ డిజిట్స్లో ఫస్ట్ టూ డిజిట్స్ అనేటివి కూడా మనకి రెడ్ కలర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అలాగే నెక్స్ట్ టూ డిజిట్స్ అనేటివి మనకి గ్రీన్ కలర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అలాగే లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అనేటివి మనకి బ్లూ కలర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి సో మనకి కంప్లీట్ బ్లాక్ కలర్ కావాలి అంటే మనం యాష్ పెట్టేసి జీరో 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 ఇలా సిక్స్ డిజిట్స్ని మనం రాస్తాం సో ఇందులో ఫస్ట్ టూ జీరోస్ అనేటివి దేన్ని రెడ్ కలర్ని రిప్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అలాగే సెకండ్ టూ జీరోస్ అనేటివి గ్రీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అలాగే లాస్ట్ కల లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అనేటివి బ్లూని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి సో ఈ విధంగా కలర్స్ అనేటివి మనకి రిప్రజెంట్ అవుతుంది హెక్సా డిసిమల్లో అండ్ ద వైట్ వైట్ కలర్ నోటేషన్ రావాలి అని అంటే మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం యాష్ పెట్టేసి లాస్ట్ రేంజెస్ ఏంటివి జీరో నుండి ఎఫ్ సో అందుకే ఫస్ట్ జీరో అన్ని జీరోస్ ఇస్తేనేమో మనకి బ్లాక్ కలర్ అనేది వస్తుంది లేదు యాష్ పెట్టేసి మనం అన్ని ఎఫ్లు ఇచ్చేస్తే ఈ సిక్స్ కూడా ఎఫ్ ఇచ్చేస్తే మనకు అప్పుడు వైట్ కలర్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంది ఒకవేళ మనం కాంబినేషన్ ఆఫ్ జీరో టు ఎఫ్ అంటే లైక్ జీరో వన్ ఏబి ఫైవ్ సిక్స్ అలా ఇస్తే కాంబినేషన్ ఆఫ్ అంటే రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఆ మూడింటి యొక్క కాంబినేషన్ కలిసి మనకి ఒక వన్ కలర్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంది 
సో ఆ రకంగా మనం ఈ ఎగ్జాడిస్మల్ నోటేషన్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఆర్జీబీ ఫార్మేట్ ఆర్జీబీ ఫార్మేట్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ చూద్దాం ఆర్జీబీ ఫార్మేట్ ఈజ్ ద షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ రెడ్ గ్రీన్ అండ్ బ్లూ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డిఫైనింగ్ ది కలర్ ఆఫ్ అన్ హెచ్డిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ సింప్లీ బై స్పెసిఫైంగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆర్జీబీ దట్ ఆర్ ఇన్ ద రేంజెస్ ఆఫ్ జీరో టు టూ ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఏమన్నా ఈ ఆర్జీబీ ఫార్మేట్లో మెయిన్గా మనకి రెడ్ గ్రీన్ అండ్ బ్లూ కలర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో దీంట్లో ఈ ఆర్జీబీ ఫార్మేట్లో రేంజెస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూవి జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అన్నిటికీ సేమ్ జీరో నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి రేంజెస్ అనేటివి ఉన్నాయి ఇన్ బిట్వీన్ రేంజెస్ అండ్ ద కలర్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఫార్మేట్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ బై యూజింగ్ ది ఆర్జీబీ ప్రాపర్టీ అంటే ఇది ఆర్జీబీ ఫార్మేట్ కాబట్టి మనం స్పెషల్గా ఆర్జీబీ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ సింటాక్ చూడండి కలర్ కొలను ఆర్జీబీ ప్రాపర్టీ దీంట్లో మనకి త్రీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి అవేంటివి రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ సో ఇది సింటాక్స్ కలర్ కొలను ఆర్జీబీ ఆర్ కామా జి కామా బి అంటే ఫస్ట్ పారామీటర్ రెడ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సెకండ్ పారామీటర్ గ్రీన్ని అండ్ థర్డ్ పారామీటర్ బ్లూని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి సో వీటన్నిటి రేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ అనేది మనం జీరో ఇచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ బ్లూ కలర్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అలా ఇవ్వచ్చు సో మనకి కాంబినేషన్ ఆఫ్ దట్ కలర్ అనేది మన కలర్ వస్తుంది సో ఇది ఆర్జీబీ ఫార్మేట్ సో ఆర్జీబీ ఫార్మేట్ అంటే ఏంటిది మనకి దీంట్లో ఆర్జీబీ ప్రాపర్టీ అనేది ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో మనకి త్రీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అవేంటివి రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ సారీ త్రీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి అవేంటివి రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ సో ఈ రెడ్ అనేది ఫస్ట్ వన్ అండ్ గ్రీన్ అనేది సెకండ్ వన్ ఇక్కడ బి అనేది బ్లూ అనేది థర్డ్ పారామీటర్ అండ్ రేంజెస్ అనేటివి జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంటాయి సో ఇది ఆర్జీబీ ఫార్మేట్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటిది ఫోర్త్ వన్ ఆర్జీబీఏ ఫార్మేట్ ఆర్జీబీఏ ఫార్మేట్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ఆర్జీబీ ఫార్మేట్ ఇది సేమ్ ఆర్జీబీ ఫార్మేట్ లాగానే ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ దట్ ఆర్జీబీఏ కంటెన్స్ ఏ ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఆర్జీబీ ఫార్మేట్ కన్నా ఇక్కడ ఒక ఏ అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంది సో ఇక్కడ ఏ అనేది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఆల్ఫా ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా అనేది స్పెసిఫై చేస్తుంది అంటే ఆర్జీబీఏ అంటే ఏంటిది అని అంటే ఆర్జీబీఏ కంటెన్స్ ఆల్ఫా దట్ స్పెసిఫై ది ఎలిమెంట్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈ ఏ అనేది మనకి ఆల్ఫా అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని అంటే ఇది ట్రాన్స్పరెన్సీని చెక్ చేస్తుంది మెయిన్గా ఈ ఆల్ఫా అనేది దేన్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది ఒపాసిటీ ఆర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈ రెండింటిని స్పెసిఫై చేస్తుంది ఒపాసిటీ అన్న ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్న సేమ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ద రేంజెస్ of 0.0 to 1.0 and uh, e alpha yokka ranges ela untay anta 0.0 nunchi 1.0 varaki so 0.0 anante enti di full transparent and uh, 1.0 ante enti di non transparent ani meaning so ikkada same r g b a అన్నాం కదా రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ అనేటివి రేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఒక్క ఏ అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంది ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా అనేది దేన్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది మనకి ట్రాన్స్పరెన్సీని స్పెసిఫై చేస్తుంది సో ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీ యొక్క రేంజెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు జీరో పాయింట్ జీరో నుంచి వన్ పాయింట్ జీరో వరకు సో ఇక్కడ సింటాక్ చూడండి కలర్ సేమ్ దానిలాగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఒక పారామీటర్ ఆల్ఫా అనే పారామీటర్ ఎక్కువ వచ్చేసింది మనకి ఇక్కడ కలరు కొలను ఆర్ జీబీ ఏ ఆర్ కామా జి కామా బి కామా ఏ సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ అండ్ ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది ఎక్స్ట్రా వచ్చేసింది సో ఇది ఆర్జీబీఏ ఫార్మేట్ నెక్స్ట్ ఏంటి హెచ్ఎస్ఎల్ హెచ్ఎస్ఎల్ అంటే ఏంటిది అనంటే ఇట్ ఈస్ ఏ షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ హ్యూ సాచురేషన్ అండ్ లైట్నెస్ హెచ్ అంటే హ్యూ 
అండ్ ఎస్ అంటే సాచురేషన్ అండ్ ఎల్ అంటే లైట్నెస్ సో వీటి గురించి మనం చూద్దాం సింగిల్ సింగిల్గా ఫస్ట్ హ్యూ అంటే ఏంటిది హ్యూ అంటే ఏంటిది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ అంటే హ్యూలో మనకి అన్ని కాంబినేషన్స్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ యొక్క కాంబినేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ హ్యూ యొక్క రేంజెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అంటే జీరో టు త్రీ సిక్స్టీ జీరో నుంచి త్రీ సిక్స్టీ వరకు రేంజెస్ హ్యూకి సో ఇది మెయిన్గా హ్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ సో ఇది హ్యూ అనేది కలర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది హెచ్ఎస్ఎల్లో అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి శాచురేషన్ శాచురేషన్ అంటే ఏంటిది శాచురేషన్ యొక్క పర్సంటేజెస్ ఏంటివి అంటే జీరో నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు రేంజెస్ అండ్ రిప్రజెంట్ ది ఫుల్లీ శాచురేటెడ్ అండ్ నో షేడ్స్ ఆఫ్ గ్రే అంటే ఇది మెయిన్గా మనకి గ్రే షేడ్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది శాచురేషన్ అనేది సో హ్యూ అంటే ఏంటిది కలర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది శాచురేషన్ అంటే గ్రేట్ షేడ్ని గ్రే షేడ్ని అండ్ నెక్స్ట్ లైట్నెస్ లైట్నెస్ అంటే ఏంటిది డార్క్ లైట్ ఉండడము అలా దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది లైట్నెస్ అంటే ఇక్కడ చూద్దాం ద లైట్నెస్ ఆఫ్ ది కలర్ కెన్ బీ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది లైట్ దట్ వాట్ వాట్ టు ప్రొవైడ్ ది కలర్ ఇన్ విచ్ జీరో పర్సెంట్ రిప్రజెంట్ ది బ్లాక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిప్రజెంట్ నైదర్ ది డార్క్ నాట్ లైట్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిప్రజెంట్ ది వైట్ అంటే ఫుల్ లైట్నెస్ అంటే ఏంటిది చూసారా ఇక్కడ మనకి లైట్నెస్ అనేది దాని యొక్క రేంజెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు జీరో పర్సెంట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో జీరో పర్సెంట్ అంటే కంప్లీట్లీ బ్లాక్ అంటే లైట్ దర్ ఈస్ అ నో లైట్ లైట్ కలర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిప్రజెంట్ ది నైదర్ డార్క్ నాట్ లైట్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ డార్క్కి లైట్కి మిడిల్లో మనకి వస్తుంది కలర్ అనేది అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిప్రజెంట్ ది ఫుల్లీ వైట్ అంటే కంప్లీట్ జీరో ఇస్తేనేమో మనకి బ్లాక్ వస్తుంది కంప్లీట్ హండ్రెడ్ ఇస్తేనేమో మనకి కంప్లీట్ వైట్ అనేది వస్తుంది ఇన్ బిట్వీన్ వాల్యూస్ వస్తే కొంచెం అటు ఇటు అంటే కొంచెం లైట్ కానీ కొంచెం డార్క్ కానీ ఆ రకంగా మనకి కలర్స్ అనేటివి రిప్రజెంట్ అవుతాయి సో ఇది హెచ్ఎస్ఎల్ హెచ్ఎస్ఎల్లో మనకి హ్యూ సాచురేషన్ అండ్ లైట్నెస్ అనేటివి ఉంటాయి హ్యూ అంటే ఏంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ కలర్ కాంబినేషన్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూకి కలర్ కాంబినేషన్ అండ్ వీటి యొక్క రేంజెస్ ఏంటివి జీరో నుంచి త్రీ సిక్స్టీ వరకు అండ్ సాచురేషన్ లైట్నెస్కి రేంజెస్ జీరో నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు సాచురేషన్ అనేది గ్రే షేడ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అండ్ లైట్నెస్ అనేది డార్క్ ఆర్ లైట్ అంటే డార్క్ కలర్ని లైట్ కలర్ని ఆ రకంగా మనకి లైట్నెస్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఇది హెచ్ఎస్ఎల్ సో హెచ్ఎస్ఎల్కి సింటాక్స్ ఏ రకంగా ఉంటుందంటే కలర్ కొలను హెచ్ఎస్ఎల్ సేమ్ అలానే హెచ్ఎస్ఎల్ పారామీటర్స్లో అంటే ఓపెన్ బ్రాకెట్ చేసి మనము ఇలా హెచ్ హ్యూ ఎస్ఎల్ అంటే సాచురేషన్ ఎల్ అంటే లైట్నింగ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి హెచ్ఎస్ఎల్ ఏ హెచ్ఎస్ఎల్ అండ్ హెచ్ఎస్ఎల్ ఏ అనేటివి చాలా సిమిలర్ ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ సిమిలర్ టు హెచ్ఎస్ఎల్ ప్రాపర్టీ మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ అందుకని ఇక్కడ సింటాక్స్ రాయలేదు సో ఇక్కడ ఒక ఏ అనేది రాదు అంతే మిగతాదంతా హెచ్ఎస్ఎల్ హెచ్ కామా ఎస్ కామా ఎల్ అనేది వస్తుంది సో అది సింటాక్స్ ఫర్ హెచ్ఎస్ఎల్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏంటి హెచ్ఎస్ఎల్ ఏ సో ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ సిమిలర్ టు హెచ్ఎస్ఎల్ ప్రాపర్టీ ఎక్సెప్ట్ దట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ఫా అంటే దీనికి ఆల్ఫా అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది దట్ స్పెసిఫై దా మనకు ఆల్ఫా అంటే తెలుసు దీన్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆర్ ఒపాసిటీ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ రేంజెస్ బిట్వీన్ జీరో పాయింట్ జీరో టు వన్ పాయింట్ జీరో అంటే దీని యొక్క రేంజెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ యొక్క రేంజెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు జీరో పాయింట్ జీరో నుంచి వన్ పాయింట్ జీరో వరకు జీరో పాయింట్ జీరో అంటే ఏంటిది ఫుల్లీ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ వన్ పాయింట్ జీరో అంటే ఏంటిది నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అని మెయిన్ అండ్ దీనికి సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది కలర్ కొలనే హెచ్ఎస్ఎల్ ఏ హెచ్ కామా ఎస్ కామా ఎల్ కామా ఏ సో ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్లో మనము హెచ్ఎస్ఎల్కి రేంజెస్ ఎలా చూసామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ రేంజెస్ ఉంటాయి కాకపోతే ఆల్ఫా అనేది అంటే ఏ అనే పారామీటర్ అనేది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది సో మనం వీటన్నిటినీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సో ఈ క్లాస్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ